Pesquera, ¿sí? defendido por Fernando Burlando en su momento, Alfredo Pesquera fue eh, declarado inocente en esta causa, aparentemente él había provocado en medio de esa picada o carrera que habían, control, que habían eh, ocurrido, había determinado que eh, tocara el auto en eh, la camioneta de Rodrigo y este, se estrellara y muriera eh, Rodrigo, el hijo de Olmedo, bueno, digamos... Fernando Olmedo pero... estaba Patricia Pacheco y el negro... Pero eso zafaron, pero digamos, murieron dos. El hijo de Fernando Olmedo y, y Rodrigo. Este, Rodrigo y se Rodrigo. muere por no tener el cinturón de seguridad. Eh, esto se va encadenando, obviamente. Pesquera consigue ser este, sobreseído en la causa, no tiene ningún tipo de, de imputación en ese sentido, finalmente zafa, burlando, hizo un muy buen trabajo en ese sentido, y... Tiempo después le avisan a Burlando, no sé si sigue siendo o no su abogado, que Pesquera se había suicidado. El mismo le manda el mensaje. El mismo le manda el mensaje, mando esto, mensaje avisándole la avisando determinación que, 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 que se había va tomado. a suicidar. Que se Pero ¿por qué se va a suicidar Pesquera? Pesquera aparentemente se va a suicidar porque estaba siendo sospechado. Pesquera se dedicó a negocios financieros, entre otras cosas. Este, había, tenía una familia, aquello, tenía una vida. Pero siempre fue una persona levemente marginal. O, o marginal del todo. El tema es que este, en un crimen que ocurre, un misterioso crimen sin resolver todavía, que es el de Miguel Grafiña, también financista, compañero de trabajo, ex socio de Acero Cali, por eso tuvo tanta repercusión, adentro de su auto aparece asesinado, asesinado Miguel Grafiña. ¿Quién es la persona sindicada como posible autor de ese homicidio? Alfredo Pesquera. ¿En qué circunstancia fue exactamente? Lo pasó a buscar por la casa. Sí. A Miguel, ahí en la calle Tronador. Eh, creo, que, creo que fue así. Me estoy tratando de hacer memoria. Acá pero fue está el de que es la mamá. Y sí, nos sí. va a contar la mamá de Miguel Grafiña. Y digamos, ¿y cómo fue? ¿Por qué surge esto? Porque conocimos este fin de semana la noticia de que hace 16 meses que está el cuerpo de Pesquera, quien fue la protagonista de esa tragedia de Rodrigo y una especie de rulo histórico, este, aparece olvidado en la morgue judicial. Nadie reclama el cuerpo, nadie le interesa. Tiene hijos, Pesquera tuvo mujer, tiene familia. Nadie fue a buscar los restos de Pesquera. Realmente es un final, digo, independientemente de que la muerte autoprovocada es un final trágico, Nadie, que nadie vaya a pedir los retos, revela una cosa. Rita Ticón la mamá de Grafilla. Hola Rita, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿eh? No, por favor, mm. Buenos días. ¿Cómo fue la vinculación de Pesquera? La vinculación de Pesquera, eh, dicen que él tenía algo que ver porque Miguel había pasado por la casa. ¿De Pesquera? Sí. ¿Tenía negocios Miguel con...? No, no tenía negocios con él. Él trabajaba con Cali. Y iba a Miguel trabajaba con el Chelo Cali. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, en el auto encuentran toda la programación y todas las cosas del contrato de Luna Park que tuvo el, como la, la, la última pelea. La estaba. ¿Se hizo la pelea esta todo. finalmente o no? ¿Se ¿Eh? había hecho la pelea o no? Sí, perdió. Sí, sí. Sí, eh, en la fecha estaba programada, creo que era octubre. Mm. De hecho, este, hubo mucho revuelo porque en el auto estaban, estaban los folletos, estaban. Miguel trabajaba con demás. Acero Cali. Sí, 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 sí. Sí, sí, estaba preparando la pelea de él. Pasa por la casa de Pesquera a qué? A cobrar un dinero que él le, le debía. Pesquera a Cali. le debía a Grafiña. No, a Cali. A Cali. Sí. A Pesquera le debía a Cali, eso no, no sabía. Sí, sí. No se sabe no era una, una suma. No sé cuánto era, pero sé que no era una suma. 50 mil. ¿Eh? 50 mil pesos. Creo que ni llegaba a eso. No sé, no tengo idea. ¿Y la cobra, la, la plata se la encontraron a la grafiña o no? Eh, no. De hecho, a mí me decían que no, te, no, no tenía un centavo en el bolsillo. Cuando... Yo sé que no oigo con la cucaracha esta, no, no me anda la cucaracha. Ahora sí, sí, te escucho. Este, no, no, de hecho cuando lo encuentran este, muerto, él no tenía plata en el bolsillo. No, pero no los 50 mil supuestamente. No, ni los 50 mil, ni 10 mil, ni 10, nada, ni una moneda. Ahora, ¿le habrá dado la plata? No se sabe, no hay constancia de eso. No, no se sabe. Eh, según tengo entendido por el GCP, que yo no lo pude ver, porque no me lo mostraron, eh, dicen que pasó por ahí y hizo las cuadras hasta el lugar donde estaba. Eh, para mí no, es nada, na, no era nada notorio, porque yo sabía, igual que la chica que vivía en ese momento con Miguel, que todos los viernes pasaba por ahí. ¿Por lo de Pesquera? Sabía. Sabía porque ella misma lo había acompañado también. 
es una chica la cual no fue investigada. Eh, ¿Y qué sospecha tenés sobre ella? Porque sobre... si no fue investigada. No fue investigada ni ella, ni la ex mujer, o sea, la madre de mi nieta. O sea, lo que yo dije que, que era lo que tenían que seguir, porque aparte había denuncias hechas en otros tribunales de las amenazas hacia él, amenazas hacia mí y todo. No se investigó nada. O ¿Amenazas sea, hacia vos? Sí, en su momento sí, de la madre de la nena, sí. ¿Posteriores a la muerte? ¿Eh? ¿Posteriores a la muerte? No, anteriores, anteriores. ¿Pero por qué lo habrían de amenazar? ¿Eh? ¿Por qué lo habrían de amenazar? Hablaban de amenazas digamos en su círculo íntimo, la madre de la nena. Porque tiene otra causa antes, y hay que explicarlo. Claro. Miguel Grafiña. Tiene otra causa. Pero era una separación conflictiva. No sí, 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 sí. Una separación conflictiva, conflictiva sí, sino sí, también sí. está el tema de que la, la nena, a pesar de que eh, tenía amenazas y todo, está eh, con la madre. Y no, aparentemente no, se fue a México. No, no. De la nena siempre la crió mi hijo. Uh -huh. No conoce a la madre. ¿Está con Pero vos ahora? Ahora sí. está con vos. Sí, sí. O sea que vos tenés la tenencia. La guarda por ahora, sí. Está bien, Hasta pero... Digo, mientras la justicia no diga otra cosa, sí. Pero la mamá también estaba sospechada de haberlo matado a, a Grafiña. A mí no me cabe la menor duda de que... O sea, vos que... no crees que fue pesquera, crees no, que fue la mamá. No, no, para nada. No, no para ¿Y quién nada. es la mamá? ¿Quién es la madre? Sí. Está en el... Es que es una señora que existe, que... Sí, sí, existe, existe, vino de México, existe. ¿Vive en México? Vivía. Vivir. Ahora vive en la Argentina. Uh -huh. Tengo entendido que sí. Y no ve a su hija. No, no. ¿Y no. por qué habría de matar a tu hijo? Era una cuestión personal entre ella y él. O sea, había una relación de conflicto todavía. Muy conflictiva. Ella tenía sus problemas psicológicos también. Y era problemas una... psicológicos. Sí, sí. Este, era una cuestión personal entre ella y él. Acá la nena realmente no tenía nada que ver porque es una persona a la que. Hoy la chiquita cuántos años tiene? Diez años cumple. Diez años. Y esa está a cargo tuyo. Sí, sí. Ella conoce que su papá lo mataron. Sí, y todavía está esperando que la justicia, digamos, este, descubra cómo fue y quién fue. O sea que para vos no fue pesquera. No, no. no. Para vos fue la, la madre de... No, no, aparte de... tampoco, para mí, en lo personal, tampoco se suicidó pesquera. Voy a decir que lo mataron. Pero digo, hay, ¿se sabe cómo fue lo de Pesquera? En Pesquera Aparecía en el, el, el asiento de atrás. En el tengo... asiento de atrás de la BMW X6, Exacto. ahí en la calle Ramallo, al 3000 y pico. Sí. Eh, y lo que no... Eh, esa es la, la, una casa en la cual vivía la, la actual... Novia la que en ese momento era novio o pareja de, de Pesquera, casa que tuvo que dejar. Porque no pudo comprarlo para pagar. Sí, y también un, hay un problema hacia, también hacia con el tema de plata. que estaba en pareja con esta chica, que es psicóloga. Sí, y hay un tema de plata también en el medio, porque esta señora... Había vendido una casa, eh, el ex marido también había, se había quedado con parte de esa casa y la plata se había quedado pesquera. Y aparentemente la puso a trabajar y esa plata... ¿Plata que era de quién? De la, de la novia. Y también de la, la de novia de pesquera. Que se separó del, del marido. marido. Y el ex marido no sufrió, no, sufrió un una extraño salida. robo también. Sí, sí, no, hablan todo, pero ¿cómo? Sí, no, no. no, y el ex marido de esa chica, ¿no? la mitad de la plata que le corresponde a ella, se la dan a manejar a pesquera. Y sí. aparentemente, no sé, la pierde, o no sé qué pasa con ese dinero. Eh, y la mitad que le correspondía al ex marido de esa chica, eh, sufre un raro episodio de robo y se la sustraen. Todo muy confuso. Quienes investigan las causas es María Paula Saro y, y Javier Ríos. Ahora, la pericia sobre el arma. Determinó del arma ah, que pero, la misma arma mata tanto a Grafiña ah, como a Pesquera. Perdón, a ver, no interrumpa. entendí nada, chicos, no entendí nada. Si no se lo entiendo, yo no lo entiendo los televidentes. ¿Me puedes explicar de qué están hablando? Se, ya me perdí. No sé si de... la novia de Pesquera, la novia de Grafiña. ¿De qué estamos hablando? Me perdí. Se determinó. A ver, estamos arma... hablando de la muerte de Pesquera. Sí, sí se determinó perfecto. que el arma que mata a Pesquera es la misma que mata a Grafiña. Sí. El, el mismo arma que mata a Pesquera mata a Grafiña. Sí. Entonces no hay ninguna duda. O eh, alguien cerró el no. círculo. Para la justicia no. Para, evidentemente para la familia de, de Grafiña sí. A ver, eso es un dato importante. A ver, es una no. tan folio, una O sea, el hecho de que sea el mismo arma, no quiere decir que él la mató. Cerraron el círculo, que es otra cosa. Sí. O lo usaron para cerrar el círculo. Entonces es más complicado lo que parece. Sí. Aparte creo que tenía... María Paula No Sáenz me acuerdo si fue la 100 derecha. Pero todo, tenía... son buenos fiscales, pero no se sabe quién era. A ver, ¿Quién pero era zurdo? se supone que Pesquera fue con su arma, mató a Grafiña. Y después se mata. Y después se mata. ¿Pero cuánto tiempo después ocurre eso? El homicidio de Miguel fue en, eh, el 7 de junio. El, y la muerte de Pesquera sí, el 20 de 8. Sí, a los 7 meses. 
Cuando sale la orden de detención, te digo más, sale la orden de detención que se pidió que no se sepa nada, pero se, se supo.